ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണേഴ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സെറ്റ് ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തിയ ജനറൽ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തിയ ജനറൽ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അത് കാണാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയിട്ട് കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ആർ എം എസ് എ ഈസ് എൻഹാൻസിങ് അസസ് ടു ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആർ എം എസ് എ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ആണ് ആർ എം എസ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക ശിക്ഷാ അഭയാൻ എന്നാണ് ഇതൊരു സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിക് സ്കൂളുകളിലെ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ആർ എം എസ് എ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എം എസ് എ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ത്രീ സ്റ്റോർ മെമ്മറി മോഡൽ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് കിറ്റ്സൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പീറ്റേഴ്സൺ ആൻഡ് പീറ്റേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ സി വില്യം ജെയിംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാഡ്ലി ആൻഡ് ഹിറ്റ്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ് കിറ്റ്സൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ അപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റോർ മെമ്മറി മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അറ്റ് കിറ്റ്സൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ ത്രീ സ്റ്റോർ മെമ്മറി മോഡൽ തന്നെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റോർ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റ് കിറ്റ്സൺ ആൻഡ് ഷിഫ്രിൻ ചേർന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോർ മോഡൽ ഓഫ് മെമ്മറി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ ത്രീ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഫ്ലോ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെയിൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസറി മെമ്മറി സെക്കൻഡ് വൺ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി തേർഡ് വൺ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഗഗ് ഷാങ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി എലൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കിന്നർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എലൻ മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എലൻ ഡൈ ഡബ്ല്യു അലൻ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം ഡി ഡബ്ല്യു അലൻ എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് അദ്ദേഹം മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സ്കെയിൽ ഡൗൺ ടീച്ചിങ് എൻകൗണ്ടർ ഇൻ ക്ലാസ് സൈസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ടൈം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം നാൽപ്പത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങിൽ ആറ് മുതൽ പത്ത് കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ സമയം അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറലിസം ഓപ്ഷൻ സി ഐഡിയലിസം ഓപ്ഷൻ ഡി റിയലിസം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നാച്ചുറലിസം നാച്ചുറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് ടു നേച്ചർ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ അലോൺ ഇസ് ദ എൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് നാച്ചുറലിസം ഫാദർ ഓഫ് നാച്ചുറലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റൂസോ ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഈ നാല് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാ
അതായത് മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത വർക്കിലെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഐഡിയാസ് തോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളുടെ വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്ലാജറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു തരം കോപ്പിയടി അതിന് പ്ലാജറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലോസഫി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെറ്റാഫിസിക്സ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ലോജിക് എത്തിക്സ് ആൻഡ് സാൽവേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൈശേഷിക ഓപ്ഷൻ ബി ന്യായ ഓപ്ഷൻ സി സാമ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി മീമാംസ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൈശേഷിക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹെട്രോഡോക്സും രണ്ട് ഓർത്തഡോക്സും ഹെട്രോഡോക്സിന് നാസ്തിക എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അതായത് വേദിക് അതോറിറ്റീനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾസാണ് ഹെട്രോഡോക്സ ഈ ഹെട്രോഡോക്സിൽ പെടുന്നതാണ് ചാർവാക അതുപോലെ ബുദ്ധ ജൈനാസിൻ്റെ ഡിസേപ്പിൾസ് എല്ലാം ഇനി വേദിക് അതോറിറ്റീനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾസാണ് ഓർത്തഡോക്സ് ഓർത്തഡോക്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ആസ്തിക ഓർത്തഡോക്സിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്കൂൾസ് ഡയറക്ട്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ വേദിക് വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട സ്കൂളും രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സ് സ്കൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്സിൽ പെടുന്നതാണ് സാഖ്യ യോഗ ന്യായ വൈശേഷിക സ്കൂൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേദിക് ടെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേദാസിൻ്റെ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾസാണ് പൂർവ്വ മീമാംസ അതുപോലെ തന്നെ വേദാസിൻ്റെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾസാണ് ഉത്തര മീമാംസ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേദാന്ത എന്നും പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഹൂസ് വേർഡ്സ് ആർ ദീസ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മൈൻഡ് So, we can change our reality by changing our mind. We have options. Option A, Rousseau. Option B, John D.V. Option C, Plato. Option D, Frobel. But the correct answer is Option C, Plato. Question number 10. The process through which humans engages in a process to realign the culture of its vision, mission and core values to achieve its strategic objectives is ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൾച്ചറൽ ലാഗ് ഓപ്ഷൻ സി കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരാറുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ പ്രിസർവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വൺ നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കാം കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മളുടെ കൾച്ചർ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച നമ്മളുടെ കൾച്ചർ വാല്യൂസ് ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റീഅലൈൻ ചെയ്യുക അതായത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ കൾച്ചറൽ ലാഗ് ആണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറും രണ്ട് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറും മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അത് എന്തോ ആവാം മണി ആവാം വെപ്പൺസ് ആവാം ടൂൾസ് ആവാം മെഷീൻസ് ആവാം ക്ലോത്ത്സ് ആവാം എന്നാൽ നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ റിച്വൽസ് ബിലീവ്സ് ലാംഗ്വേജ് റിലീജിയൻ ലോസ് ഇതെല്ലാമാണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറിൽ വരുന്നത് ഇനി കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ റിച്വൽസും ബിലീഫ്സും എല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൾച്ചറൽ ലാഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസിൽ വരുന്നതാണ് വൺ വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ഒക്യുപേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൊക്കേഷണൽ ഗൈഡൻസ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡൻസ് എന്നും പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് വിത്തൌട്ട് എനി ഒബ്വിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈമറി മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡറി മോട്ടിവേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റിവാർഡ് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷനിൽ നിന്നും എന്നാൽ റിവാർഡ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളുടെ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ കാരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഓപ്ഷൻ സി ലോയിസ് തേഴ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ചാൾസ് പിയർമാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജെ പി ഗിൽഫോർഡ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസും കൂടി നോക്കാം ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ലൂയിസ് തേഴ്സ്റ്റൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഫാക്ടർ തിയറി ചാൾസ് പിയർമാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ടേക്ക് എ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് അലോ ദ മൈൻഡ് ടു വാണ്ടർ ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഔട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി വെരിഫിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്യുബേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലിമിനേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻക്യുബേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസും ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്റ്റേജ് തേർഡ് വൺ ഇലിമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് വൺ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലൈ വൈ ഗോഡ്സ്കി ഓപ്ഷൻ ബി ജെറോം ബ്രൂണർ ഓപ്ഷൻ സി ജി ഇൻ പിയാഷെ ഓപ്ഷൻ ഡി ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലൈവ് വൈ ഗോഡ്സ്കി ലൈവ് വൈ ഗോഡ്സ്കി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് എല്ലാവരും സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാം അതുപോലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ